今天呢，要为大家分享的是一款造型非常可爱的甜点——鲷鱼烧。那关于这个鲷鱼烧的面皮的部分，我们使用的是之前为大家分享的用低温冷藏发酵宝来制作 pancake 松饼这个面糊哦。如何做出好看好吃的这个鲷鱼烧？我们基础的还是需要一个鲷鱼烧的模具哦。那目前市售有两种，一种是直接铁制的，我们可以放在瓦斯炉上面加热的这种；另外一种是电子式的，就是所谓插电的，然后可以替换。啊、呃，不一样造型的烤盘的这种，两种都可以哦。那看朋友，呃，你购买哪一种，你方便使用哪一种。其实要做出漂亮好看的鲷鱼烧，其实是有一点小撇步的哦。那到底要怎么样运用这个小撇步来制作出漂亮又好吃的鲷鱼烧呢？我们一起来看一看。来备料了、哦，首先呢，我们准备的是鲜奶两百 CC， 鸡蛋两颗，大约九十到一百公克，速发酵母。一公克，呃，所有的液态油或者是奶油哦，大家把它融化成液状，二十公克。最后是这个低筋面粉，两百公克，蜂蜜七十公克。那这整个配方哦，我基本上跟这个呃低温冷藏法做松饼哦，做 pancake 是一样的配方，但是呃稍微的有一点点的修正，就是在呃牛奶的部分我减少了二十公克哦，另外是糖的部分我把它改成蜂蜜的部分。那如果你真的不想要改掉这个牛奶的量的话哦，那也没有问题，做出来一样很好吃。今天为减少二十公克牛奶的原因，是因为我希望这一出炉的时候哦，外皮还是会偏比较脆口一点，不要那么湿。其实。放凉了以后，老实说，呃，都差不多，倒是水分比较高的，湿润度可能比较好。如果说刚出炉的这个脆口的外皮的话，可能减少二十 CC 的牛奶哦，效果会更明显。一样啊，就是像呃之前的视频，把所有的这个湿性的材料，像蛋啦、啊、牛奶啦、啊、蜂蜜、啊，我们在打蛋器里面先搅拌混合均匀之后呢，呃，我们再把这个过筛后的面粉啊，还有这个酵母粉一起拌到这个面糊当中，变成糊状的细致的光滑状态之后呢，也许还是在稍微带一点这个粉粒，有没有关系？这时候我们再把油再放进去，然后再把它搅成一个均匀的面糊之后，就在。室温下静置，呃，半个小时到一个小时的时间哦。时间到之后呢，我们就用勺子哦，把它稍微的拌匀一下，排出一下空气，让这个质地变得比较扎实了以后，我们就把它放到冰箱冷藏发酵，十二到十五个小时、哦，放到冰箱冷藏过这个时间的哦。好，大家可以看到里面哦，就非常非常多的这个气泡。呃，这样子的状态哦，这时候你看都是气泡，没有关系，我们就稍微的拌一下，因为这个气泡就是酵母造成的。那我们这时候稍微的拌一下，好，那我们现在就这样子搅拌一下。我要把它装到罐子里面，让我自己在制作呃鲷鱼烧的时候更为的方便。哦，这个烤盘真的非常烫哦。好，那我们就是稍微的这个把它稍微的擦上一些些的很少量的油哦。好，我们喷了油以后呢，我们稍微的把油再呃擦掉。馅料呢，放在中间，一样淋在面糊在馅料的上方。我们再稍微的填补一些角落的部分哈，我们把它盖上来。好，一盖上来之后，请大家立刻的翻，我们把它翻面哦，稍微让它等待一下哦。大概三十秒到一分钟，我们再翻回来。三十秒、四十秒了哦，就可以把它翻正回来。正以后，我们就等这个绿灯亮起哦。那在中途的时候，大家会看到有一些烟哦，或是这个水汽哦跑出来，这是正常。好，那在绿灯亮起来，我们等个十秒、二十秒都可以哦。呃，大家可以看一下，如果说不够，呃，差不多喽。你看这颜色就非常的好哦。好，那我们这个鲷鱼烧尽量呃算是完整哦。我们就直接把它移出来，其实都不用再喷油了，它就可以造成这个外表哦，是比较酥脆的效果，里面就是非常松软。你看像这一条鱼的这个尾巴哦，嗯，好烫
，像这鱼的尾巴，大家可以看到这面糊稍微少了一点点哦，但是没有关系，就是我们手做的东西哦，就是正常哦，会造成这样子的效果。但整体来讲，呃，上色算是很均匀了、哦。那就这个尾巴的面糊，那你可以每一次都做一个修正。如果有一些酱哦流出来的话，沾到这个烤盘哦，就用湿纸巾沾湿整个水，然后我们就把这个。啊，有沾到酱的地方哦，给擦掉，这样子你下一批的这个呃鲷鱼烧才会漂亮。我们现在这个是炼乳的，我们就直接放进去。如果呢，有时候大家打开发现哦，颜色上的不是很好的时候，可以再放回来哦，让它再再烧烤一下，没有关系哦，没有问题。现在这个鲷鱼烧，大家因为有热气的关系，凉掉的时候就会变得比较不那么蓬哦。我们为了避免这个水汽，大家可以在这个网架上面稍微晾一下。那如果说你没有网架，你就用这个电锅的蒸架哦，这也是非常方便的。这就是我们今天为大家示范的手工自制的鲷鱼烧。梦幻厨房在我家，跟着影音学做菜。梦幻厨房也可以在你家哦。